这款游戏真的是太炫酷了。如果说炼油能做成这个样子的话，那真的是太牛逼了。朋友们，你们对炼油的印象还停留在哪一步？是卡牌对战，是种地收菜？小了，格局小了。今天我就给你们介绍几款热度很高、可玩性极强，并且最近有动作的正经炼油。毕竟游戏有没有可玩性，也是吸引人们的关键之一。但是老话说到前面，视频仅作为参考，不构成任何投资建议啊。我的建议是订阅加点赞。因为视频的内容真的很精彩，我们看第一款炼油，第一款炼油 Dragon Car， 我把它翻译成龙之卡丁车。顾名思义，第一款是赛车游戏。如果说人类世界上有什么游戏是经久不衰的，那就是属于车枪球三大巨头。之前我们说过枪，今天车来了，它是基于一款 BSC 的卡通 3D 赛车游戏，其背靠风靡全球的大 IP 皮卡龙漫画系列，目前已经完成了一百一十万的融资。皮卡龙的话，数在下孤陋寡闻了。我只听说过皮卡丘。皮卡皮卡 ，Yeah， 皮卡皮卡皮卡 ，He's adorable。You're adorable。不过这些不重要，重要是大家小时候应该都玩过跑跑卡丁车吧？那这个就跟跑跑卡丁车差不多嘛。我们先来看一下它官方怎么说。游戏的玩法包括 PVP 还有 PVE， 然后你在 MFT 的市场可以参与购买角色、售出角色，还有车辆、武器这些。等一下，你这个赛车游戏要武器做什么？不重要，重要的是这有冠军赛，要是冠军会获得丰厚的奖励。这里还会有非常时尚的这个万物互联，还有还可以引入其他的 MFT。现在他的推特有九点七万的粉丝，还是有不错的热度的。于是我看他这个官网的规划图啊，发现人家在这个二零二一年的 Q 四的这个小目标都已经达成了。包括 IDO 发白名单发币都完成了，还差一个这个安卓版的测试版的 APP， 应该也是在十二月份上线了。这个执行力还是蛮强了，年底应该是要冲业绩嘛。目前白名单已经停售了 ，MFT 的组合和它的币是在售的，这个价格大家可以看一下。感兴趣的老司机可以关注一下它的这个后续动作，如果边开车还能边挣一点，那是最好的。下一款游戏 Monkey Ball。球可能会迟到，但不会不到。这次球来了，猴哥也来了，就是这款 3D 街机回合的足球游戏《猴子足球》。这款游戏不是像 FIFA 那样的动作体育游戏，不过其核心要义都是培养球员，赢得比赛。不知道大家对 FIFA 的这个 UT 模式熟不熟悉啊？就是开包得到球员卡片，然后去组建阵容。E A 就是靠这个模式挣的盆满钵满。目前游戏还没有放出实际的画面，就已经获得了三百万美元的融资。官网上面只是放了几只身强体壮的这个猴子球员。游戏呢，它有三种模式：训练模式、经典团队模式，还有一个这个多人团队模式。那作为一款足球游戏，最重要的目标。养猴子啊！我们看他官网怎么说。这个 Monkey MFT 不仅仅是一个这个美丽的收藏品，每个猴子的 MFT 都有独特的 DNA， 有它的酷炫外表，还有这个可训练能力和它的这个角色啊，都有独有的这个特殊元素组成。猴子的 DNA 和这个稀有的属性会影响玩家玩游戏和赢得比赛能力啊。那我懂了，他这个就是要把这个猴子培养成梅西啊、C 罗啊、内马尔这样的，就是吊打对面或者卖一个好价钱嘛。现在项目方的推特呢，这个已经有八万粉丝了。置顶推文声明，他在十月三十号会有一个这个 IDO。如果对这个养猴子或者踢足球感兴趣的朋友，可以关注一下这个游戏。另外还有一个好玩的事啊，就是我在这个浏览官网的时候，看到这个孵化者介绍这里用了一个词，无与伦比的。然后我又去搜了一下这个 p l a t i c a 这是一家以色列的游戏公司，主打的产品是棋牌类社交的手游。这种游戏在欧美其实还是挺赚钱的，看来这个人家擅长的就是打牌和赚钱啊，不只是踢足球。好的，那最后一款游戏啊，这款游戏真的是太炫酷了。如果说炼油能做成这个样子的话，那真的是太牛逼了。幻影星系。它是一个大型的多人开放世界机甲射击区块链游戏，好长的前缀啊，一句话都念不完了。大家都知道我这个一向都是比较看重颜值的嘛，男人的浪漫就是非常简单，无非就是咔咔咔的变形和嗖嗖嗖的设计啊。这款游戏呢是由 Animoca 参与开发了，首支预告片就在油管上获得九点四万的播放，目前这个推特上面是有六万粉丝 d i s c o 是有九万人了，可以说是一个非常火的项目了，毕竟机甲、啊、这些画面啊，谁顶得住嘛？目前游戏呢在二十三号的时候开放了这个免费送 MFT。
不过这个数量是非常有限的，今天就已经结束了。现在官方表示呢，在十二月份还是会有空投，到二零二二年的 Q 一才会上线机甲 MFT， 并且反复强调现在不会发币，所以我们也不要太着急。那么这个游戏的玩法就很简单了，收集你的 MFT， 升级你的机甲，去探索太空星系，与其他玩家组成联盟，然后干就完事了。不过游戏要到这个二零二二年的 Q 二才会正式上线这个测试版。到时候再看看这个宣传片跟这个游戏实际的差距是有多少，这个放出来画面真的是非常吸引人了。毕竟有不少的这个游戏公司都是这个用心去做 CG， 用脚去做游戏了，看它这个会不会变成宣传片啊？喜欢这个类型的朋友记得关注一下。视频最后我想说，我们像玩内游嘛，主要还是希望这个能够边玩边赚嘛。但游戏的质量，游戏好不好玩也是非常重要的。不然玩个游戏比上班还辛苦，那又是何必呢？万幸的是，这个元宇宙的这个概念的兴起合伙人，我们又看到越来越多的高品质的内容，所以记得订阅加点赞我的频道，总会有你喜欢的电影。那今天的视频就到这里，我们下期视频见。